جلسات قبلی دیدید که ما تمام کریت اپدیت دیلیت رو انجام دادیم خب بذارید ما اینا رو فولد کنیم همه رو ببندیم یه توضیح من در مورد این کلاس بدم چیکار میکنه توی یوزر این کارا رو توضیح هم در مورد اون بدم و بگم یه توضیح در مورد فانکشن اتریبیوت هم بدم بگم چرا واسه ما اینجا کار نخواهد کرد فانکشن هایی که درست کردیم توی دیتابیس آبجکت یعنی یه جدول آبجکت یعنی کلاس دیتابیس ما حالا یه کلاسی میتونست باشه به اسم یوزر چون جدولی که ما اینجا داریم به اسم یوزر هست تنها جدولی که ما فعلا داریم به اسم یوزر هست حالا جدول های زیادی میتونه باشه جدول های زیاد ساختید میرید کلاسی یه کلاس دیگه میسازید بالا فیلداش رو تعیین میکنید اولا تیبل نیم رو تعریف میکنید مثلا اسم تیبلتون چیه فیلداش رو تعریف میکنید فانکشن ها رو تعریف میکنید پایین دو تا فانکشن داشتیم به نام فول نیم و اتریبیوت که از این دیتابیس کلاس ما اینهریت کرده به ارث برده به خاطر اینکه پی اچ پی 5.5 داریم استفاده میکنیم اگر 5.3 هستید تمام اینا رو باید کات بکنید همه رو به غیر از تیبل نیم تمام اینا رو باید کات بکنید ببرید تو اون کلاس یوزرتون دونه دونه پیستش بکنید که کار خوبی نیست ولی خب پی اچ پی جدید دارید این کار انجام نمیخواد بدید این فانکشن ها رو ساختیم فانکشنی به اسم اتریبیوت ساختیم که این هم توی یوزر چی میشه پیدا میشه چرا این فانکشن برای ما کار نمیکنه به خاطر اینکه اگر نگاه بکنید نوشتم چی ریترن میکنه ریترن یه اری ریترن میکنه که تمام اتریبیوت های و... که به ما این اسوسییتیو اری به ما میده که تمام اری های دیگر رو که توی این فانکشن هست ام از پروتکتد و پرایوت رو به ما چیکار میکنه برمیگردونه حتی اون اتریبیوت هایی که نمیخوایم رو برمیگردونه خب این چی میشه اینو باید بریم توی کپی بکنیم این رو میریم میندازیم توی یوزرمون ما میخوایم که فیلد فیلدا رو به ما برگردونه چون اینا ما توی create به کار بردیم اینجا حالا attribute رو توی سنت از attribute به کار بردیم و این رو توی create به کار بردیم و صداش کردیم که این array که میخواد به ما بده فیلدار رو باشه چجوری این فیلدار رو پیدا بکنه الان بهتون میگم این function attribute رو copy میکنیم چون میریم اینجا توی user paste-ش میخوایم بکنیم وقتی که paste-ش کردیم میخوایم overwrite-ش بکنیم بذارید overwrite-ش میخوایم بکنیم function protected function attribute رو اینجا چیکار کردیم پیستش کردیم حالا اینو میخوایم اوروراید بکنیم میگم این گوشه نوشته اوروراید متد فرام دیتابیس ابجکت چون میدونی که ما داریم میخوایم اینو اوروراید بگیم این فانکشنی هستش که اینجا وجود داره اینو اوروراید بکنید این نتی... ن... نادیده گرفته میشه میایم بالا اینجا بعد از تیبل نیممون چی اضافه میکنیم اسم اون فیلدای اسم اون ستونایی رو که میخوایم اه... تغییرش بدیم اضافه میکنیم نگاه کنید میگیم protected static db fields اسم اون فیلد id رو username و password و first name و last name فقط اینا رو میخوایم وقتی این کارو کردیم توی attributeمون چیکار میکنیم توی attributeمون یه for each loop درست میکنیم که چیکار میکنه بره دونه دونه دنبال اریامون بگرده و اینایی که ما میخوایم رو آپدیت بکنه پس این رو که هستش من پاک میکنم اینجا به جاش این رو پیستش میکنم چیه میگیم این attribute درست بکنم نام Uh, یه اری درست بکنم به نام اتریبیوت از سمت راست باید بخونیم و بعد for each رو database fields رو بگیر به هر کدومشون یه اسمی بده به نام field و وقتی که هر کدوم از field ها وجود داشت uh, this field چیکار میکنه از این class وجود داشت چیکار میکنه تمام این field ها رو میره دونه دونه اینجا چک میکنه و بعد اینجا هم چک میکنه همه رو وقتی این class وجود داشت چیکار بکن اتریبیوت ها رو field ها رو به صورت اری در بیار و به ما برگردون و این خب چون فور ایچه میره دونه دونه اینجوری همینجوری که دارم موسو میچرخونم دورش میگرده و میاد بیرون تا اینکه اتریبیوت چیز بکنه و آخرام اتریبیوت رو بهمون ریترن میکنه و اینو ما الان اوررایت کردیم اوررایت کردیم اینجوریه که میتونه کار بکنه حالا شما اگر یه جدول دیگه داشتید مثلا به نام یوزرز ما اینجا داریم یه جدول دیگه داریم به نام کاستمر یا مثلا مثلا یه جدول داریم به نام ممبرز یا هر کدوم از اینا میاد همه اینا رو پیست میکنید تا حتی این فانکشنی که اینجا هست رو میخواید اینجا پیست بکنید میخواید وردارید برید کجا پیست بکنید وردارید به نظر من مثلا برید توی چیز پیست بکنید دیتابیس آبجکت ولی خب من گفتم این اتریبیوتس بذارید اینجا باشه کاری که ما اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که این فانکشن رو هم از اینجا دیتابیس فیلد رو 
برداریم ببریم توی آبجکت ولی خب چون تو آبجکتمون نگاه بکنید دیتابیس فیلدز نداریم مگر اینکه بیایم اینجا خب مثلا این کار رو انجام بدیم ببینید همینجوری که تیبلز نیم رو تعریف کردم یه دونه دی بی فیلدز هم تعریف بکنم کپی کنم این رو بیام اینجا پیستش بکنم خب به معنی که این رو پیست کردم خب بیام اینجا این رو از اینجا ور میدارم همه رو فانکشن اتریبیوت رو که ببریم واسه همشون کار بکنید که شما هیتون تو نهید آوراید بکنید این هم میتونه یه روش باشه دیتابیس آبجکت میریم میریم اتریبیوت رو پیدا میکنیم اینجا این رو دیلیت میکنیم اینجا پیستش میکنیم و این سلف رو از چیز میگیره از یوزرز میگیره و این در اصل میاد روی خود یوزرز این فانکشن و این DB فیلز که تو دیتابیس آبجکت تعریف شده این بالا مثل تیبل نیم میبینید فقط باید تعریفش بکنید توی یوزرز چی میشه تعریف میشه به صورت ارهی در میاد وقتی که ارهی در میاد این فانکشن چون به ارس برده شده این فانکشن اتریبیوتس میره داخل یوزرز و این DB فیلز رو از داخل این پیدا میکنه و وقتی که شما حالا یه آبجکت دیگه ساختید به اسم مثلا ممبرز میرید یه تیبل اسم تیبلش رو میذارید اسم وریبل هاشو اسم به باشه فیروز هاشو میذارید و اینجا برای هر کدوم از فیروز یه دونه وریبل درست میکنید و چیکار میکنید متود هاتون رو پایین مینفسید واقعا عالی واقعا عالی شد الان کلاسمون که تمام این فانکشن ها رو داخلش ساختیم و الان فانکشنی که ما اینجا داریم به اسم دیتابیس آبجکت چیکار میکنه پیدا میکنه همه رو پیدا میکنه آیدی رو از روی آیدی پیدا میکنه از روی اسکیویل پیدا میکنه اینستنشیت میکنه مثال میسازه اتریبیوت هاشو میگیره سنتایز میکنه یا اسکیپ ولیو میسازه سیف میکنه کرییت آپدیت و دیلیت میکنه